സക്സസ് ആയി വളരെ നന്ദി ഉപകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കടപ്പാടുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പിന്നെ കോയിലിംഗ് വഴി തന്നെ ഡോക്ടർ ചെയ്തു ഉമ്മാക്ക് ഒരു ആറുമാസം മുൻപ് പ്രഷർ ഹൈ ആയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തുള്ളൊരു ഉമ്മാക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം എറണാകുളാണല്ലോ എറണാകുളത്തുള്ളൊരു പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ആയി അവിടെ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ട്വന്റി ടു ആ സമയത്ത് ഉമ്മാക്ക് എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉമ്മാക്ക് പ്രഷർ ഹൈ ആയിരുന്നു പിന്നെ സ്ട്രോക്കിന് ചെറിയൊരു ലക്ഷണം വന്നു ഹെഡ് ഐക്ക് പിന്നെ കണ്ണിന് ചെറിയൊരു വലിപ്പക്കുറവ് പിന്നെ പെയിൻ അങ്ങനെ കേട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അവിടെ ചെന്ന് അവര് മറ്റേ സീറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തു ആൻഡിയോ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു എനോട്സ് ഒരു പോർ പോർ പോയിന്റ് എന്തോ സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്കതിന് ഇന്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജിസ് കാണാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സർജറി തീരുമാനിച്ചു സർജറി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മൂന്ന് മാസം ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി അപ്പോഴും അവര് പറഞ്ഞു നമുക്കിതിന് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സർജറി ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഇന്റർനെഷൻ സ്റ്റെൻഡിങ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നവംബറിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ആയി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട് നാല് മാസം നാല് മണിക്കൂറോളം അവര് ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ പക്ഷെ സക്സസ് ആയില്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അത് വളരെ ഫെയിലിയർ ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആകെ ഇനി ഓപ്പൺ സർജറി അതായത് ക്ലിപ്പിങ് അതാണ് അവര് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ എന്നൊരു തീർത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഓപ്പൺ സർജറിയോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങള് രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു അതായത് ജൂൺ മുതലേ തന്നെ നമുക്ക് പ്രയാസത്തിലാണ് This patient had a certain rupture of uh, intercommunicating artery aneurysm. Aneurysms are generally the blep formation in the brain vessels. And uh, when they rupture, they often give rise to a life-threatening hemorrhage. So this patient came with a certain rupture when uh, it was investigated by the primary hospital where they reached out. They found that there was a the uh, small aneurysm at the first seen on angiogram as this plastic vessel you see that this plastic vessel is quite dilated and this is the aneurysm which is there so the risk in such case is that uh, it may it may re-rupture and may cause uh, life affecting the uh, hemorrhage so there are two options of the treatment and uh, the one is the endovascular method in which we put the catheters and coils Uh, through the femoral artery uh, making a puncture in the groin uh, and the second option remains uh, the surgical option where we cut the skull and uh, put the clip on the on the base over here so no blood enters into the anemic artery and is under sort of chart so in this particular case uh, the challenge was that uh, because of the dysplastic segments of coil did not be stabilized in the aneurysm sac so we decided to put a stand across here which we can demonstrate here in the form of uh, this aneurysm here and uh, this is how we place the stent over here so this is the stent so cut here and uh, we deploy this stent across this segment to bridge the neck of this aneurysm and once this is deployed then we actually pass the catheter into the aneurysm so this catheter goes into this aneurysm now and uh, once we reach to the aneurysm 
this is how we reach here this marker is the capital key and then subsequently we deploy the coils so this is how the coils are placed into the set and the stem causes bridging of the neck and uh, we make a, a complete obliteration of this angle So once these coils are packed one after the other, the whole aneurysm is filled with the coils and the thrombus forms inside and it causes complete elimination of aneurysm from the circulation. Uh, advantage of this procedure is it's a minimal invasive. It is uh, done through the small puncture in the groin artery. And because it is a minimal invasive, so if there are no complications during the procedure, which are usually in the range of 40 to 3 percent, in a patient like this, uh, when the stay in the hospital overall is not more than two or three days, and subsequent to that patient can resume its normal activity, including uh, if a person is from a liberal class, he can resume his liberal work of the liberal class also. So practically speaking, the patient can return to its functionality uh, quite fast in this in this case. Park hospital ne bittar ne do. Ibatte doctor se kiru se ne bittar ne do. Yengu bade contact kiye do. Apo doctor ani gile valare confident ana. Yengu ne video call kiye do. Aaj ne gile bande pardon the video call lana first doctor ne contact. First yengu ne video call ne bande pitta. Video call ne bande pata doctor baar ne. Yengu ke confident ana. Yengu baar ne doctor. Tar a doctor da raat me shashe yengu smaliya da hirin thanda. Aaj ne shashe yengu ne doctor ana. ജനുവരിജിയർ <laughs> <laughs> മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറോട്ട് മറ്റോ അത് അവസാനിച്ചു സക്സസ് ആയി വളരെ നന്ദി ഉപകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കടപ്പാടുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പിന്നെ കോയിലിങ് വഴി തന്നെ ഡോക്ടർ ചെയ്തു പിന്നെ ന്യൂറോസയൻസ് ടീം അത് ചെയ്തു അത് പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നമുക്ക് വളരെ പീസ്ഫുൾ ആണ്